nuevamente martes, así que hola seres humanos y como se nos ha hecho costumbre nuestros esperados martes, hoy les extiendo un poquito más el tip que publiqué ayer en mis redes sociales, si gustan eh, consultarlo de primera mano pueden hacerlo entrando a mi página en Facebook, me encuentran como Dina Sems psicóloga o me encuentran exactamente de la misma manera en mi perfil de Instagram, también Pueden entrar a mi sitio web para consultar artículos, información sobre la clínica, sobre mi experiencia en www.dinasemsh.com ¿De qué platicamos en el tip de ayer? Bueno, platicamos de algo que creo que de repente a muchos se les dificulta y es hablar en público. Esto de por sí es difícil porque hay un montón de variables que no podemos manejar en el momento, incluyendo al público en sí, pero... Esto va a ir a peor cuando nuestra cabeza nos empieza a hacer trampa y empieza a plantearnos todos estos escenarios desde antes tan siquiera de estar frente al público. Empieza con idea de ¿qué tal si meto la pata? ¿Qué tal si me quedo en blanco y no puedo recuperar la información que necesito? ¿Qué tal si hago el ridículo? ¿Qué tal si solo no resulta interesante? ¿Qué tal si me caigo enfrente de todo el mundo? Y cuando menos sentimos, llegamos Enfrente a este público ya nos tiemblan las piernas y ya ni siquiera nos acordamos qué era lo que íbamos a decir porque estamos tan como llenos de cosas, tenemos un checklist en nuestra cabeza de todas las cosas que no deberíamos hacer. Entonces, la técnica de la que les voy a hablar ahora puede ser de mucha ayuda para este tipo de situaciones y se llama Actúa como si. Sí". Esta técnica se trata de sustituir todo ese checklist o, o condiciones de que no deberíamos hacer en lo que estamos hablando en público por un personaje, un personaje que nosotros admiremos porque nos parece súper fluido, porque nos parece eh, muy bueno comunicando, porque nos parece que maneja muy bien al público, por cualquier razón que nos parezca a nosotros un buen orador público. Y entonces, una vez hayamos elegido esa persona, nos tenemos que adueñar de ese papel al estar frente al público. Y entonces, que toda nuestra conducta, aún nuestras pausas, nuestra voz, vaya alineada a esa persona, a cómo creemos que actuaría esa persona. Fíjense que esto no solo nos, nos hace manejarnos mejor frente al público, sino que además empieza a tener un efecto de que estamos en control, de que todo está bien, de que lo estamos manejando. ¿Por qué? Porque en este caso obligamos a nuestra mente a que siga todo lo que está diciendo en nuestra conducta. Así que es una doble ganancia en este caso. Hasta la próxima.